Hi everyone, hola a todos. So today in the video that I pre-recorded, because I had some time, we are going to be drawing a cherry. I don't know if you guys can see it properly because of the light, but it's a cherry. Hoy vamos a estar dibujando una cereza. Y vamos a estar usando lápices de colores. Entonces espero que les guste mucho este video. Y si tienen algún comentario o pregunta, me pueden escribir siempre cuando quieran. So if you guys have any questions or comments, please feel free and write me whenever you want. I hope you guys enjoy today's class. Have a great day. Espero que les guste mucho la clase. Chao, que tengan un bonito día. Hi everyone. Hola a todos. Today we are going to be drawing with colored pencils. Hoy vamos a estar usando lápices de colores. And I thought that since spring is here, como pensé que ya llegamos a la primavera, we could be drawing some fruits. Podríamos dibujar unas frutas. So I have my sketchbook here and I'm going to zoom in a bit. Today, you're going to be needing a pencil, an eraser, and your colored pencils. Hoy vamos a necesitar un lápiz, borrador, papel, y los lápices de colores. So some fruits that I think of in the springtime are strawberries and a lot of berries, really. So I thought we could draw some berries. Lo que yo siempre pienso que son frutas de primavera son fresas y frambuesas y cerezas, cherries, cerezas y blueberries. And so I thought we could draw those. So first let's start with some cherries. Vamos a empezar a dibujar unas cerezas. So we're going to be drawing a curved line down for the stem. Vamos a empezar con el tallo, que es una línea curva. And we're going to draw it right next to the other one. Vamos a dibujar dos líneas curvas, uno al lado del otro. Then we're going to come back up here and create another curved line going the other direction. Vamos a crear una línea curva chiquita. En la primera línea curva que hicimos. And then a little straight line. Y una línea derechita. And then we're going to come down again. Y ahora vamos a bajar. And now we're going to go to the other, the second curved line that we created. Ahora vamos a ir a la otra línea curva que dibujamos. Y de ahí va a salir el segundo tallo. And from there we're going to be drawing our second step. So it's going to be another curved line. Este también va a ser una línea medio curva. And then we draw the second one. It comes out from this top part here. Now we're going to draw the cherries. Ahora vamos a dibujar las cerezas. So from this first stem here, we're going to draw like a little flat circle. Vamos a dibujar como un círculo aplanado. Now from there, we're going to 
go a bit higher up the stem and draw a little straight line. De ahí vamos a seguir el tallo hacia arriba y dibujar una línea derechita de un lado y del otro. We're going to draw one straight line and the other one. Now we're going to come down and make a circle. Y ahora vamos a dibujar un círculo. O bueno, como un óvulo. More like an oval shape because it's not completely circular. From here, from this flattened circle, we're going to draw a line that comes out like this, a line that comes out like this. Del círculo aplanado vamos a dibujar otra línea curva ahí abajito, que va como alrededor. Now we're going to do the other cherry. If I'm going too fast, please feel free and pause. Si estoy hablando muy rápido, siempre pueden hacer pausa. So here we're going to do another weird circle shape. De aquí, del tallo, vamos a dibujar como otro círculo o se ve como una gota de agua. We're going to go further up the stem. Vamos a subir un poquito por el tallo. And we're going to create a line on both sides. Vamos a dibujar unas líneas corticas a ambos lados. And now we're going to go down and create the other cherry. It's more like an oval shape. Y vamos a dibujar la otra cereza. Que es como, como un, un círculo. Okay. Now I'm going to draw some highlights. Ahora voy a dibujar en donde está cayendo la luz. I'm going to zoom in a bit so you guys can see. Okay. So here, there's some highlights. Esta formita que estoy haciendo aquí es la luz. Here is going to be another one. Aquí va a haber otro. Y estas son figuras así todas locas. They're just shapes. And over here on this side, there's also going to be some light. Entonces, estas cuatro figuritas que dibujé van a ser más claritas que el resto. I'm going to do the same with the other cherry. So here, there's one. Here, there's going to be another. You can really decide on where you want the light from, to come. My light is coming from over here, and it's shining down like this. This is my light. Esta es mi luz. Si estuviera aquí una lucecita y está brillando así, entonces caería luz aquí, caería luz aquí, caería luz aquí. There would also be some light coming over here. And a little bit of light here. Y un poquito de luz aquí y aquí. Okay, I'm going to erase these lines because I don't need them. Voy a borrar estas líneas que no las necesito para el dibujo. Okay. So we're going to start. So we're going to need a green. Vamos a necesitar un verde, a red, rojo, a pink, como rosadito clarito, and a purple. Y un morado. And maybe um, a dark blue. Y un azul, azul oscuro. So these are the four colors that we're using. I'll show you the colors over here on this side. So the way I grab a pencil, let me zoom out. Les voy a mostrar como yo cojo el lápiz. Entonces, así es como uno coge un lápiz para escribir. This is how you grab a pencil to write. However, to draw, you're going to grab it like this and hold it back. Not here in the front, but here in the back. And you're going to let it rest on your palm or in between this area where it, that you have between your thumb and your index. Entonces lo vas a coger más hacia atrás y vas a dejar que el lápiz caiga en la parte de la mano que hay entre el pulgar y el índice. Y lo coges más hacia atrás. Es como si estuvieras escribiendo, pero más atrás y hacia el lado. Because we want to get a flat area. And when we start coloring, we're not going to do hard. We're going to do soft, like this. Cuando vamos a empezar a colorear, 
no vamos a hacerlo así fuerte, sino lo vamos a hacer bien pasito, bien pasito. Entonces es el verde que tengo, este es el rojo que tengo. Mira, así es duro y así es pasito. See, this is hard and this is soft. See the difference? Let me zoom in. See? This is the pink that I have. It's very light. This is el rosado que tengo. This is the purple. This is el morado que yo tengo. Y este es el azul. Okay, so let's start. So first, oh, and you also need a yellow. También vas a necesitar un amarillo. Yo cogí este. This is the yellow I'm using. So the way that I work with colored pencils is the same way that I work with watercolors. La forma como yo trabajo con lápices de color es la misma forma como trabajo con acuarelas. We're going to start with the lightest color and then go to the darker colors. Vamos a empezar con el color más clarito y poner encima los colores más oscuros. So I'm going to see, I'm going to erase my drawing a little bit because I don't want to see so much red. Voy a borrar un poco la línea del lápiz porque no quiero que se vea tanto. Porque eso afecta un poco el dibujo. Todavía se puede ver, pero no es tan fuerte. You can still see the drawing, but it's not as strong. Okay? There. Okay, so I'm going to grab my yellow and I'm going to start coloring in a bit of the stem. Voy a empezar a colorear un poquito aquí el tallo, donde yo veo que haya caído un poco de luz. ¿Ves? Entonces aquí arriba, so in the top part, on the side here, also on the side of the other. Down here at the base. And I'm doing it very gently. Down here at this base. A little bit here maybe. Un poquito aquí a este lado. Y un poquito aquí a este lado. Okay, so that was the yellow. Ese fue el amarillo. Ahora, el siguiente color más clarito es este. So I'm going to be picking the next lightest color. And I'm going to be doing a base all around the fruit. Yo voy a empezar a colorear toda la fruta con este color, pero bien pasito, bien pasito. Voy en una dirección, I'm going to first go in one direction, and then I'm going to go in the other direction. Y después cambio de orientación para cubrirlo más. ¿Ves? Voy a hacer lo mismo con el otro. I'm going to do the same thing with the other cherry. Color it all in. First in one direction. Nice and soft. And then in the other. That was the pink. Now I'm going to do the green. Ahora voy a coger el verde. And this is going to be for the stems. So I'm going to do it nice and gentle and just color in the stems. Ahora voy a estar coloreando el tallo. Todo el tallo en verde. Y en la parte de aquí abajo. Okay. I'm going to come back to the green, so I'm going to put it back with the other colors. Más tarde voy a volver a usar el verde, entonces lo voy a dejar ahí. Now, I'm going to grab the red. Ahora voy a usar el rojo. Y ahora voy a venir y voy a ver en qué partes es que quiero que sea más oscuro y en qué partes quiero que se quede clarito. Entonces, yo todavía veo las, las áreas donde yo no quería que se oscurecieran. Como aquí y aquí. Y esas partes las voy a dejar claritas con el rosado. So I'm not going to color in the parts that I outlined with the lightest hitting. 
and I'm going to leave those. I'm just going to color in the rest with the red. So I'm going to go slowly and gently. And then I'm going to go the other direction. I'm going to come down here and continue. Now I'm going to grab it closer. Ahora voy a cogerlo diferente. Lo voy a coger como si voy a escribir. Y voy a empezar de, a darle más color a las áreas que yo quiero que sean bien rojas. And now I'm going to give those areas that I want it to be really red more attention. And I'm going to go slowly. And I'm going to really give it some color. And I can change directions so that there's fuller coverage. Yo puedo cambiar de dirección si yo quiera. No hay que siempre colorear en la misma dirección. I want there to be some right here. And I want there to be some right here. I'm going to do the same thing to this one. So first I start with an even, even base of red and I avoid those areas that I don't want to have any red in them because they're the highlights and I go evenly and softly all around and I can change directions, I can go slowly, there's no rush. When I come to an area that seems a bit small, I, get, I go a bit slower. In a bigger area, I go a bit faster. There's no problem. Entonces, en la otra hago lo mismo. Empiezo a hacerlo suavecito y a ponerle color y puedo cambiar de dirección. Voy más despacio cuando me acerco a las partes que no quiero que tenga rojo. En las partes más grandes sí me puedo mover más, más rápido. So now I grab it closer and I... Pay more attention to the areas that I want to have a lot of red color. And I can change direction. Before cambiar de dirección. I want there to be some red here. Okay, so that was the red. Now, ahora voy a coger el morado. Now I'm going to grab the purple. And if the light is coming from over here and it's shining this way, that means that down here there's no light, so it's going to be much darker. See, look at my hand. Here's an example. See, there's light coming this way. And so this part is nice and bright, while here, in here, inside my hand, there's no light, so it's nice and dark. Aquí pueden ver como hay luz que, es, que está aquí, que está cayendo encima de la mano, aquí, y esta parte es más clarita, mientras que esta parte aquí adentro es oscura, porque no recibe nada de luz. Eso es lo que estamos haciendo aquí. La parte de aquí arriba hay luz, por lo tanto es más clarito, mientras que la parte de aquí abajo va a ser más oscura porque no hay luz. So I'm going to start very lightly and just go around the bottom of the cherry. Solamente voy en la parte de abajo de la cereza. I'm going to come up like this. Voy a subir así. Now I'm going to go up like this, a little bit here, in the middle. Voy a subir un poquito en la mitad. 
como si fuera una M al revés. As if it were an M, an upside down M. Or a three. Okay, and now at the bottom, I want it to be really purple. Quiero que sea bien moraduzco. Entonces voy a poner mucho color ahí. También quiero que sea un poquito aquí morado. Para que se vea bien el brillo. Y aquí un poquito también. I'm going to put a little bit of purple here on top. So it really looks like it's nice and shiny. Some here as well. Some here on the stem. Un poquito en el tallo. Some here on this side. Un poquito aquí a este lado. Donde en serio no tiene nada de luz. And now I'm going to do the same thing here. So this one. It's going to be very dark on this side because this cherry is blocking this one. Entonces, a este lado va a haber mucho morado porque esta cera cereza está bloqueando la luz, especialmente en esta parte de aquí. Entonces, esta va a ser un poquito más oscura. Y más que todo aquí abajo. Especially here on the bottom. I'm going to come up here a bit. I'm going to come close to the shine. I'm going to come over here. So it can really pop. So le da como una sensación de, de tener tres dimensiones en vez de ser solamente una fruta en la hoja. And here I want it to be extra dark. Okay, it's looking good. That was a purple. Oh, and I want to add a little bit here on the stem. A little bit here as well on the stem. Okay, now we're going to grab the blue. Vamos a coger el azul oscuro. And I'm going to go back to where I want it to be really dark. That's going to be here. And I'm going to add a bit of shadow right here underneath the fruit. Le voy a poner un poquito de sombra aquí en la base de la fruta, como si estuviera en una mesa o algo. Porque no están flotando en el aire. They're not floating in the air. They're on something. So this is the darkest shadows that this cherry is going to have. I'm going to bring just a little bit here. Maybe just a little bit here, because it's fun. Just a little bit here. Un poquito aquí, un poquito allá. I'm also going to bring some to the stem, because this part of the stem is going to be nice and dark. This part of the stem is going to be nice and dark. Esta parte del tallo va a tener partes oscuras, y especialmente esta parte del tallo va a ser bien oscuro. Now I'm going to grab the green again, and I'm going to go over the whole stem, this time a bit harder, so it looks really green. Ahora voy a usar el verde y voy a ir encima de todos los colores, esta vez un poquito más duro, para que todo se vea como más verde. Y así ya terminamos la cereza. Now we're done with our cherries. What do you think of that? I think they turned out really good. If you want, you can also add some darkness here, some darkness here with the tip. Si quieres le puedes poner unas líneas más profundas del azul. I prefer to use a blue rather than a black to make some lines. A mí me gusta usar el azul oscuro en vez de negro cuando estoy usando lápices de color. So I can come back and do some fine lines to outline the fruit a bit. Entonces puedo usar el azul para delinear un poco la fruta, para darle más forma si uno quiere. Aquí en el tallo también. And I'm only doing this where I think there might be some darker lines. And I'm not doing it in the whole fruit. I can do some lines in here just to give it some detail. Solamente para darle como más sensación de fruta. Okay. Now I can grab a white or a cream. I'm going to use white. And I can come in 
can color in those highlights so it looks more blended. Entonces ahora voy a usar el blanco y voy a ir en las partes que habían brillo para que se ve todo como más mezclado. And if I wanted to, I could go back and grab the red. Ahora puedo coger el rojo otra vez y puedo también pintar más duro en la parte que es roja. Y en la parte que es morada también, porque todo la cereza es roja. You can also paint on top of the purple so that the colors really mix in nicely. There. That looks really nice. Eso se ve super, super lindo. So that's our cherry. Ya terminamos con la cereza. And I think that's the fruit that we'll be drawing today. I think that's a long enough video. So I hope you guys enjoyed it. Thanks for watching. Next week we can do another fruit. Bye guys. Chao. Entonces hoy, por hoy, ese va a ser nuestra fruta. Espero que lo hayan disfrutado. En la próxima semana podemos hacer otra fruta. O me pueden escribir y me pueden decir qué quieren dibujar.